basically the idea was to think about it is we wanted to footnote indicated by signs and then to go back and footnote the footnotes. But as I just mentioned before, they really designed very special singular um, concepts for each and single contribution. بالنسبة للمشروع اللي هو معين للإشارات الأسرة صح؟ احنا لسه النهاردة عاملين الحفلة بتاعة نشر كتاب اللي هو بقالنا بنشتغل عليه أنا أنا وإيديت مولنر هي أنا وهي بنشتغل مع بعض من تقريبا سنة 2007 والمشروع ده هو تقريبا ابتدينا فيه في 2008 لما كنا بنشتغل في مركز الصورة المعاصر مع بعض كانت هي بتشتغل دايركتور وأنا كنت بشتغل كيوريتور وكان في كيوريتور اسمه يلمس جيفيور هو تقريبا من اصل تركي وبيشتغل في المانيا وكان معهد بودا عزمه على ان هو يعمل مشروع بيحاول ان هو يعالج فكره الجسد في الشرق الاوسط وهو كان حس ان هو ما يعرفش حاجات كتير قوي عن المشهد هنا فحب ان هو بدل ما يشتغل لوحده ان هو يعزم كيوريتورز او منسقين بيشتغلوا في المجال ده بحيث ان هو لما يعمل مشروع ما يبقاش المشروع ثقيل. فعزمني انا وقالت عزم عبد الله جروم من الرباط وعزم ساندرا دافيد من بيروت وعزم كريستينا بيك بتشتغل في البانر كونسبراين. وابتدينا نتقابل كل تقريبا ثلاث اربع شهور كنا بنتقابل في بلد معينه نقعد نناقش نقعد نناقش افكار حوالين فكره الجسد وفي الاخر قررنا ان احنا مش عايزين او هم كانوا كانوا عندهم قلقه شويه على فكره ان هم نشتغل بالموضوع ده لان هو حس ان الموضوع قديم شويه او على الاقل قديم في المانيا طبعا كان في شويه اختلافات على تنغي براحتك صح؟ اه اوكي ما علينا في الاخر قررنا ان احنا نشتغل على فكره المظهر بدل فكره الجسد وابتدينا كل كان كل كل كيوريتور بيشتغل في بلده بيعمل حاجات مش يعني مش شرط معرض بس كل واحد بيعمل مشاريع حاسين ان هي ملائمه اكتر للمكان اللي بيشتغلوا فيه فبالتالي ساعتها كنا في مركز الصوره المعاصره مهتمين اكتر بفكره ايفنتس او محاضرات اكتر من معرض وفكره الريزيدنسي فعملنا كان في كذا ريزيدنسي اتعملت مثلا بيروت كانوا مهتمين اكتر على الحاجات الادائيه فعزموا محمود خالد عمل محاضره هناك عزموا لجنه يعملوا ورشه هناك وكان في برضه شنان في عمل برضه محاضره هناك. ده كان فين في بيروت؟ في بيروت فين في بيروت؟ اه اوكي. رباط كانوا مهتمين اكتر بفكره العمل ال كولابوريشن العمل المشترك وهو عبد الله عنده مكان لورشه هناك فعمل كذا ورشه اللي في الاخر برضه طلع منها شغل معين وكل الحاجات في الاخر اتلمت مع بعض واتعملت اتقدمت في معرض في البان كوست في 2008 في يوليو 2008 ولا كان 2009 لا سوري 2009 مش فاكره ما علينا بعد كده خلاص كان كل بقى واحد روح لسكته وكان لسه فاضل فيه شويه فلوس وكنا كانوا عايزين يعملوا كتالوج معهد بوتا واحنا من الاول كان في فكره ان احنا نعمل كتالوج فانا وقعدت اتحسبنا ان احنا نبقى المحررين للكتالوج ده وابتدينا ان احنا نفكر ان احنا طيب احنا مش عايزين نعمل كتالوج عادي مش عايزين نعمل كتالوج بيدون كل المراحل المشروع واماكن المشروع وفكرنا ان احنا ان احنا نستفيد بفرصه الكتاب دوت ان احنا نعمل اعاده انتاج اعمال واعاده تفكير للافكار اللي اشتغلنا اللي كنا شغالين عليها فزي ما تقول قلبنا الموضوع فابتدينا لمينا كل المشاريع اللي اتقدمت من خلال السنتين اللي كان معين الشغلات فيها شغال وابتدينا ان احنا نحللهم ونبص عليهم تاني وطلعنا بثلاث افكار من الثلاث افكار ده دول ابتدينا بنينا الستراكشر بتاع الكتاب هو الاسم جه منين اصلا ولا الاسم ده جه في الاخر؟ لا الاسم الاسم هو انديكيتد باي ساينس ودوت معين بالاشارات دوت ترجمه الاسم اه ف طبعا برضو يعني موضوع الترجمه ده برضو سؤال تاني وحاجه تانية برضو كان يعني او مشكله مش مشكله بس يعني سؤال كنا برضو فكرنا فيه كتير قوي واحنا بنفكر في الـ في الـ في الـ في الكتاب نفسه في الكتاب وبس فابتدينا بقى بعد ما رجعنا للثلاث خيوط دهيت اللي هي تحديدا للمساحات العامة المتنازعة والأجساد المتجنسة والمواقع خفية للصدمات اللي هي أهو في الكتاب
الثانيين اللي حوالينا حوالين الثلاث تيمات دولت الكتاب وخدنا كل تيمه وعزمنا فيهم حد يكتب زي اساي مطول يعلم الموضوع ده ده كان اول نوع من من التكست الموجود ثاني نوع هو الارتست بيجز اللي احنا دعينا الفنانين ان هم يعملوا ري انتربريتيشن للاعمال اللي قدموهم في الكتاب والثالث نوع اللي هو ان احنا فكرنا ان احنا نركز على نصوص او اعمال معينه اعمال واحده اتعرضت ونعزل ناس تكتب عنها فبنا مثلا لما نيجي نكتب على باور كورد سكيت بورد بتاع شريف العظمه ما فكرناش نكتب مش على شريف العظمه بشكل عام حاولنا ان احنا نعمل حاجه تبقى دقيقه شويه وحاجه تبقى ان ديبث سنه وبس اشتغلنا مع اثنين ديزاينرز شغالين في برلين وعقاده عايشه في برلين دلوقتي هم من المان او هم المان لكن عايشه في مصر مده سنه هم اللي عملوا الويب سايت بتاع تاون هاوس واشتغلوا على كتالوج بتاع معرض كايرو سكيبس وهم مهتمين جدا بفكره الخط الخط العربي بالتحديد فهم فاهمين اللغه العربيه بتظهر ازاي يعني مش جايين من فراغ فاشتغلنا معاهم وكانوا قادرين يفهموا ازاي ان احنا بنشتغل على كتالوج عربي انجليزي يعني انا الكتالوج ده مش انجليزي وترجم عربي او عربي بترجم بالانجليزي مع ان طبعا معظم النصوص مكتوبه بالانجليزي انما فكره ان هما الاثنين يبقوا قد بعض الاثنين مهمين زي بعض فالكتاب بيبتدي لو لاحظت عندك ادي الناحيه الانجليزي بالعربي والناحيه العربي بالانجليزي لو انت فتحت الكتاب ابتديته بالعربي شغال نفس لو ابتديته بالانجليزي بالعربي برضه شغال يعني عمرك ما فيش حاجه بتتكرره هو دي تقريبا القصه والفكره ورا ال ورا ال ورا ال ورا ال ورا ال 